เอาโอเคนะครับสำหรับนี้ก็เป็นอีกเรื่องถัดมาครับคือเรื่องในเรื่องของโครงสร้างวนรอบถ้าภาษาไทยโครงสร้างวนรอบภาษาอังกฤษก็คือลูลูจากที่เราเรียนครั้งที่แล้วจะมีพวกคําสั่งที่เป็นโครงสร้างควบคุมอะครับมันจะมีพวกที่เป็น selection selection คือเป็นเป็นคําสั่งใช้ในการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาทําถ้าตรงตามเงื่อนไขก็จะมาทําก็เช่นจะเป็น if if sort if ก็คือ if อย่างเดียวแล้วก็เป็น if l if l if แล้วก็ if ไปเรื่อยๆหรือจะเป็น next if ก็คือ if sort if ย่อยเข้าไปพวกนี้ครับอันนี้คือเป็นแบบแบบหนึ่งแล้วก็ที่คู่กันก็คืออีกอันนึงเป็น switch case switch case ก็คือ output ทําแบบเดียวกันแต่ว่า syntax ในการเขียนคนละแบบ if l คือตัดสินใจในการเลือกถ้าถูกต้องตามเงื่อนไขนี้ก็จะไปเงื่อนไขนั้นให้ทําเลยถ้าไม่ใช่ก็ไปอีกเงื่อนไขนเรื่อยๆถ้าเป็น switch case ก็คือก็คือถ้ากดหนึ่งถ้าใส่ค่าเลขที่ฟิกไว้ที่จะปริ้นค่านั้นหรือจะทำโปรเซสค่านั้นไปเลยนะครับถ้าไม่ใช่ก็จะออกไปหมวดของ default ของ s w i t c a s e อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นโครงสร้างแบบเป็นโครงสร้างที่ที่วนไปเรื่อยๆเช่นแบบจะเป็นนับเคาน์เตอร์ของการนับเวลาหรือนับอะไรสักอย่างนะครับให้มันให้มันทำไปเรื่อยๆทำแบบออโต้อ่ะจนกว่าไม่ตรงเงื่อนไขมันค่อยหลุดออกไปจากบนลูกนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นโครงสร้างของการบนรอบนะครับในโคดแรกที่เราต้องดูเนี่ยนะครับการทดลองนี้ต้องรู้อะไรบ้างคือรู้ในเรื่องของซินแท็กของโครงสร้างหลูต่างๆที่ใช้นะครับแล้วก็มีทั้งมีทั้งที่เป็น for l o วันนี้จะเป็น for l o นะครับก็จะมีทั้ง y l o o แล้วก็ดู y หลักๆที่เราใช้กันนะก็นิยมสร้างเป็นระดับเป็นโปรแกรมออโต้อ่ะนะออโต้ได้วนวนไปเรื่อยๆโดยเราไม่ต้องพิมพ์เองอะนะครับแอดไซค่าแล้วก็ให้มันรันไปเรื่อยๆได้เลยนะครับสําคัญเวลาเราออกข้อสอบหรืออะไรพวกนี้ครับสําคัญก็อาจจะต้องแบบเราต้องเป็นตัวคอมไพเลอร์ในตัวคือต้องสามารถหาจุดผิดในโค้ดนั้นๆได้และสามารถแก้บั๊กได้ก็คือดีบั๊กมันได้เองในการทดลองแรกนะครับเป็นการทดลองแบบวนรอบนะครับแบบแรกโจทย์ข้อนี้เป็นโปรแกรมอะไรโดยข้อนี้ถ้าเราตั้งชื่อจะเป็นโปรแกรมอะไรได้มีบรรทัดแรกคือชาร์ปอินครูก็คือประกาศการใช้คำสั่งในของไลบรารีสแตนดาร์ดไอโอตอนเอชเฮดเดอร์ไฟล์ที่ประกอบไปด้วยพวกคำสั่งต่างๆที่เรามีถ้าเราไม่ประกาศมันจะไม่รู้ซินแท็กทั้งหมดในหน้านี้เลยนะครับเมนอันนี้มีตัวแปรกี่ตัวตัวเดียวคือตัวแปรชื่อคาเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวนับตัวนับชนิดนี้นับเป็นเลขจานวนอะไรครับจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มซินแท็กของ for loop ครับมีแค่3อันอันแรกคือ for ใช่ไหมครับตัวแรกอันนี้เป็น initial initial คือเป็นค่าเริ่มต้นทุกครั้งในการกําหนดค่าตัวแปรใน for loop ว่าจะทําให้อะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มต้นด้วยค่าเริ่มต้นก่อนเช่นในที่ตัวแปรที่ counter มีค่าเท่ากับค่าเริ่มต้นในที่ค่าเริ่มต้นคือ1คอมด้วย s e m i c o l o n เสมอนะถ้าเป็น for loop จะมี3ช่วงช่วงแรกคือค่าเริ่มต้นกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร parameter ตัวที่2คือคอมขั้นกันด้วย s e m i c o l o n นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวที่2มีค่าเงื่อนไขเงื่อนไขเช่นนี้กำหนดว่า counter มากกว่าเท่ากับ5แปลว่าค่าเริ่มต้น counter เริ่มที่1จนไปถึงค่ามีค่าอยู่ในเงื่อนไขที่จะไฮไลท์ไว้นี้ก็จะให้ทำคำสั่งใน for loop นี้แต่ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขแล้วเนี่ยมันจะหลุดจาก for loop นี้ไปนะครับอีกอันนึงก็คือค่าเพิ่มหรือค่าลดก็คือค่าเช่นนี้มันจะคู่กันตลอดเลยนะขอยตัว counter ครับก็คือไอ้ขอยตัว for loop นะครับก็คือจะเป็นตัวท้ายเป็นการเพิ่มค่าหรือการลดค่าให้มีการทำแบบออโต้ได้ให้มันสามารถนับค่าตัวเองได้นะครับก็จะนี้ในที่นี้เป็นเคาน์เตอร์บวกบวกนะครับเคาน์เตอร์บวกบวกคือแปลว่าอะไรครับที่จําได้ทําก่อนแล้วค่อยเพิ่มหรือเพิ่มก่อนแล้วค่อยทําทําก่อนแล้วค่อยเพิ่มนะดังนั้นคําสั่งเนี้ยครับพอพอถ้ามาอยู่ในในเงื่อนไขของ for loop นี้ก็คือมีค่าเคาน์เตอร์มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ก็จะให้ทําการปริ้นเอฟแสดงผลออกทางหน้าจอนะครับปริ้นเอฟปริ้นคำว่า light is beautiful นะครับชีวิตคือสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็ backslash n ขึ้นมาทัดใหม่น
ะครับในความหมายของเราก็เคาน์เตอร์แปลว่าเบิร์กเสร็จมันจะปริ้นคำว่า like is beautiful กี่ครั้งครับปริ้นกี่ครั้งปริ้นกี่ครั้งปริ้นห้าครั้งเพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขอะครับ for loop ก็คือมันจะรันเป็นคำสั่งที่รันแบบออโต้จนกว่าถ้าอยู่ในเงื่อนไขก็จะทำงานไปเรื่อยๆถ้าออกเงื่อนไขก็จะหลุดไปโค้ดอื่นละนะครับในที่นี้เขาบอกว่า for เริ่มต้นที่ค่า counter มีค่าเท่ากับหนึ่งที่เรากำหนดค่าให้เองมากกว่าเท่ากับห้านี่คือการเช็คแต่ตัวที่ operation ในการดำเนินงานคือตัวนี้ counter บวกบวกแปลว่าหนึ่งเสร็จมันเช็คว่าหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับห้าอยู่แล้วมันมาอยู่เงื่อนไขนี้เงื่อนไขนี้คำสั่งนี้บอกให้ทำก่อนแล้วค่อย print ดังนั้นตอนนี้เคาน์เตอร์มีค่าเป็นหนึ่งมันก็เช็คว่าเออหนึ่งมันน้อยกว่าเท่ากับห้าจริงๆนะมันก็ทําการปริ้นไลฟ์อีสบิวตี้ฟูขึ้นมาเราแบ็กสไลด์เองขึ้นมาทักใหม่จบพอไปอีกสเต็ปหนึ่งเคาน์เตอร์ตอนนี้จะเป็นเลขอะไรครับเลขสองเพราะอะไรมันผ่านเคาน์เตอร์บวกบวกคือมันทําก่อนแล้วก็เพิ่มค่าตัวมันเองเป็นสองสองตัวนี้มีค่าน้อยกว่าเท่ากับห้าใช่มันก็ปริ้นคําว่าไลฟ์อีสบิวตี้ฟูมาอีกเรามันก็โดนคําสั่งนี้มาก่อนที่จะปริ้นดังนั้นมันทําเสร็จมันก็อัพค่าสกิลตัวเองเป็นสามก็ปริ้นรอบสามปริ้นรอบสี่ปริ้นรอบห้าพอไปอีกปริ้นรอบหกปุ๊บเคาน์เตอร์หกหกมันไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับห้านะแสดงว่ามันเป็นเทสนะครับก็คือก็คือไม่ถูกต้องเป็นเทสเป็นฟรอลออกมาดังนั้นพอถ้ามันเป็นเทสปุ๊บมันก็จบโปรแกรมเลยเพราะว่าไม่มีโปรแกรมไหนรันอีกดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็เราก็เขียนโปรแกรมเสร็จก็รันได้เลยนะครับว่าขึ้นคำว่า life is beautiful นะครับห้าครั้งขึ้นมาทันใหม่เรื่อยห้าครั้งนะครับถ้าเราทําการเปลี่ยนเขาถ้าเคาน์เตอร์ถูกเปลี่ยนค่าเริ่มต้นจากหนึ่งเป็นศูนย์และต้องการให้โปรแกรมทํางานได้เหมือนเดิมต้องแก้เงื่อนไขต้องแก้ไขเงื่อนไขและส่วนอื่นในโปรแกรมอย่างไรอันนี้แก้ที่ไหนเออแก้ที่ไหนนะอ่าแล้วไงต่เอ่อเอ่อก็คือถ้าเคาน์เตอร์ถูกเปลี่ยนค่าเริ่มต้นจากหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นศูนย์และต้องการให้โปรแกรมทํางานได้เหมือนเดิมต้องแก้เงื่อนไขและส่วนอื่นๆในโปรแกรมอย่างไรคือให้เหมือนเดิมถูกต้องไหมครับให้เหมือนเดิมแปลว่าเหมือนเดิมคือมันเขาเขามาห้าครั้งเขาห้าครั้งเหมือนเดิมต้องปริ้นมาห้ามันทันแปลว่ามันเริ่มต้นใหม่ดีฟอลต์เดิมเริ่มต้นหนึ่งในโจทย์บอกให้เริ่มต้นที่ศูนย์แปลว่าศูนย์น้อยกว่าเท่ากับห้อยู่ดังนั้นถ้าเราใช้เปลี่ยนตรงนี้เป็นแค่ศูนย์มันจะปริ้นกี่ครั้งมันจะปริ้นหกครั้งดังนั้นแปลว่าจุดเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเคาน์เตอร์กับศูนย์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนได้สองแบบอะครับจะจะเปลี่ยนเป็นเคาน์เตอร์น้อยกว่าห้าก็ได้หรือจะเป็นเคาน์เตอร์น้อยกว่าเท่ากับสี่ก็ได้แล้วแต่นะครับเปลี่ยนแบบไหนก็ได้นะครับได้หมดนะก็คือเอาพุทก็คือปริ้นมาแค่ห้าบรรทัดเท่านั้นจะทําแบบไหนก็ได้นะครับได้สองแบบนะครับหรือจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะก็คือเปลี่ยนให้ทําให้เพิ่มก่อนแล้วค่อยทําอะไรเงี้ยก็เอาพุทได้เหมือนกันนะครับได้หลายวิธีก็เขียนเติมข้อสองนี้ให้เขียนทุกกรณีนะครับที่สามารถเป็นไปได้เข้าใจที่อาจารย์บอกคือเปลี่ยนตรงนี้เสร็จไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นน้อยกว่าห้าหรือจะเป็นน้อยกว่าเท่ากับสี่หรือจะเปลี่ยนตัวหลังก็ได้ตัวหน้าไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะลองดูว่าได้กี่วิธีเขียนทุกวิธีในข้อสองนี้นะครับอันต่อมาคือเป็นโครงสร้างแบบบนรอบอีกอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับโปรแกรมนี้ทําหน้าที่อะไรมีกี่ตัวแปรก่อนโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้มีกี่ตัวแปรสามตัวแปรมีอะไรบ้างเอ่อมี i n แล้วก็เคาน์เตอร์เป็นชนิดตัวแปรประเภทจำนวนเต็มนะ i n t e g e r นะครับ i n t e g e r คำสั่งแรกที่มาเจอเลยในเมนนะครับก็คือเป็นคำสั่ง print f print f เสร็จปุ๊บเพื่อให้มนุษย์รู้ครับมันก็เลย print เขาว่า enter number ขึ้นมานะครับของสองถึงสิบสองแปลว่าต้องใส่เลขแค่สองสิบสองเท่านั้นนะแล้วก็รับค่าสแกน f เข้ามาในที่นี้ค่าสแกน f ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ดีเป็นจำนวนเต็มเก็บในตัวแปรที่เป็น n เช่นอาจารย์พิมพ์เลข2ตัวแ
n น้อยกว่า2หรือ n มากกว่า12ให้ทำการทำแล้วค่อยเพิ่มค่าความหมายของตรงนี้คืออะไรตรงนี้ตรงการนะครับถ้าเงื่อนไขว่าเงื่อนไขว่าถ้า n มีค่าน้อยกว่า2หรือ n มากกว่า12ก็ให้ทำในนี้ n น้อยกว่า2หรือ n มากกว่า12ก็ให้ทำอันนี้นะครับถ้าถ้าเจอแบบนี้ก็คือแปลว่าอะไรแปลว่า n น้อยกว่า2กับ n มากกว่า12แปลว่า incorrect นะครับ incorrect ก็คือกรอกค่าผิดเข้าใจนี้คำสั่งแรกคือถ้าเจอนอกเงื่อนไขพอโจทย์บอกว่าให้เป็น2ถึง12เท่านั้นแปลว่าถ้ามันถ้ามันน้อยกว่า2หรือว่ามากกว่า12เนี่ยมันก็คือไม่ได้อยู่ใน2ถึง12นี้แต่ดําก็จะ print f ขึ้นมาว่า incorrect number นะครับแล้วก็ please enter number ของ2ไปถึง12คือให้ว่าคุณใส่เลขผิดนะให้ทําการใส่เลขที่ถูกต้องคือ2อีก2ขึ้นมาก็จะทําการใส่ใหม่รอบหนึ่งอ่ะแอสไซส์ค่าใส่ใหม่รอบหนึ่งแต่ว่าถ้าเราถ้ามันไม่ตรงเงื่อนไขนี้อยู่แล้วเช่นเราพิมพ์ในช่วงที่อยู่2อีก2อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ทําเงื่อนไขนี้แล้วนะมันก็จะมามันก็จะหลุดมานี้ต่อหลุดมานี้ต่อนี่ก็คือกําหนด i เท่ากับหเริ่มต้นค่าใหม่ i เท่ากับหนึ่ง i น้อยกว่าเท่ากับ12นะ i บวกบวกก็คือทําก่อนแล้วค่อยปริ้นไอทำก่อนแล้วค่อยเพิ่มค่าก็คือปริ้นก่อนแล้วค่อยเพิ่มค่าในที่นี้ i เป็น1ใช่ไหมครับ1มีค่าน้อยกว่าเท่ากับ12ถูกต้องดังนั้น i เป็น1 i ก็คือตัวที่2ก็คืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไอตัวแรกคือเปอร์เซนต์ d ตัวแรกคือตัว n n ที่เราใส่ค่าค่าของ n ที่เราใส่ไม่ต้องอยู่ระหว่าง2 12นั้นเพราะว่าไอคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งที่ที่เช็คว่าถ้ามันผิดนะคุณต้องกรอกใหม่เท่านั้นมันจะไม่ให้ผ่านถ้าเราไม่ใส่เลข2อยุดสองเนี่ยมันก็ขึ้นว่าคุณกรอกตัวเลขผิดให้กรอกเลข2อยุดสองเท่านั้นเราก็ต้องกรอก2อยุดสองถ้าเราไม่กรอก2อยุดสองอีกมันก็มาเช็คเงื่อนไขตรงนี้อีกมันก็จะมาอยู่ตรงนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะกรอกถูกต้องถ้ากรอกถูกต้องมันถึงจะมาเริ่มทำนี้เช่นเรากรอกเลข2ปุ๊บไอตรงเนี้ยสองคูณกับ1มีค่าเท่ากับ n คูณ i ก็คือมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นโปรแกรมนี้คือโปรแกรมอะไรครับเออโปรแกรมคูณเลขแสดงผลคูณแม่อะไรอ่ะนะแม่สองเองแสดงผลคูณแม่สองดังนั้นถ้าอาจารย์ใส่เลขเลขนั้นถ้าเราใส่เลขเก้าเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นเข้าใจมาได้นะเออเป็นประมาณนะั้นก็คือเป็นการเป็นโปรแกรมอะไรนะโปรแกรมสร้างสุดคูณนะครับโปรแกรมสร้างสุดคูณก็เขียนตั้งชื่อได้เลยดังนั้นเนี่ยเราจะเอาโปรไปสร้างโปรแกรมสูตรคูณให้น้องก็จัดเลยโค้ดนี้เสร็จแล้วไปทําหน้าอินเทอร์เฟซได้สวยงามก็เรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรเนี่ยผลคูณนําแค่นี้เองนะไม่มีอะไรสร้างสูตรคูณอ่ะที่เราท่องกันประถมอ่ะเนี่ยโปรแกรมสร้างสูตรคูณถ้าทําไปขายได้ก็คือจากโค้ดตรงนี้ใช่ไหมครับเราไปสร้างหน้าตา GUI ให้สวยงามแล้วก็โค้ดนี้ไปแปะในใต้ปุ่มนานๆแล้วก็แสดงผลสูตรคูณอ่ะนะครับตัวอย่างก็แสดงผลได้เลยโปรแกรมนี้ทําหน้าที่อาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับก็คือโปรแกรมวนลูปนะครับแบบที่สามโปรแกรมนี้ก็คือคอนเซปต์ของโปรแกรมทําอะไรได้บ้างมีมีตัวแปรกี่ตัวมีสามตัวนะครับมีเคาน์เตอร์มีไอก็มีนัมเบอร์นะครับของเป็นชนิดของอินทิเจอร์คือจํานวนเต็มมีสี่ตัวอีกตัวนึงมีอีตัวสี่ตัวอีตัวนี้คือซัมซัมก็คือซัมเมชันแปลว่าผลรวมซัมเมชันในนี้คือเป็นฟอร์ดนะครับเป็นฟอร์ดก็คือเป็นทศนิยมค่าเริ่มต้นเรากำหนดให้เอาพุทธซัมมีค่ากับศูนย์ทำการปริ้นเอฟคือให้ก็บอกให้ยูเซอร์นะครับทำการกรอกเลขห้าจำนวนห้าตัวกรอกเลขห้าตัวทำการกรอกเลขห้าตัวกรุณาใส่เลขห้าตัวเลขค่าเริ่มต้น for i เท่ากับหนึ่ง i มากกว่าเท่ากับห้า i บวกบวกค่าเริ่มต้นในที่นี้ก็คืออันนี้มันฟิกเลยมันก็คือให้ใส่เลขตัวมาค่าเริ่มต้นมาปุ๊บก็บอกให้ใส่เลขมันก็จะมาใส่เลขกี่ครั้งสังเกตนะเนี่ยมันปริ้นให้มนุษย์เห็นก่อนเสร็จปุ๊บพอปริ้นให้มนุษย์เห็นเสร็จปุ๊บมันเข้า for loop for loop เริ่มต้นที่ i เท่ากับหนึ่ง i มากกว่าเท่ากับห้าและ i บวกบวกแปลว่าเริ่มต้นอันนี้จะปริ้นทั้งหมด5ครั้งด้
ห้าครั้งในการทำนะครับเช่นอันแรกมันฟิกไปเลยเป็นเป็นหนึ่งก่อนเพราะมันจะฟิกห้าครั้งนะครับเข้ามาอันแรกคือให้ทำการใส่ enter number p e r c e n t d i i นี้ที่มันก็ออโต้อยู่แล้วครับมันก็คือเลขหนึ่ง print number enter number print เลขหนึ่งออกมาเสร็จปุ๊บมันก็ให้ทำการใส่ค่า scan f นะไปเก็บในตัว p a c h i n number เป็นเปอร์เซ็นต์ดีหลังจากนั้นมันก็ทำการเพิ่มตัวแปรคือ sum เท่ากับ sum บวก number บรรทัดนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปเป็นอะไรได้อีกถ้าเราถ้าจะไม่ใช้ sum ได้ก็ sum บวก number เราใช้เป็นละ sum อะไรซัมอะไรได้เออซัมบวกเท่ากับนัมเบอร์ได้เข้าปะซัมบวกเท่ากับนัมเบอร์ค่าเอาพุทเท่ากันพวกนี้ออกสอบนะเราก็ไปดูเพราะว่าแต่ละโจทย์เนี่ยสามารถพลิกแพงได้ครับเพราะมันใช้ได้หลายแบบซัมบวกเท่ากับนัมเบอร์ก็มีค่าเท่ากับซัมเท่ากับซัมบวกนัมเบอร์นะครับเสร็จปุ๊บสมมติว่าอาจารย์กำหนดให้ i มันกำหนดอยู่แล้วขึ้นหนึ่งเราใส่เลขเลขสองเข้าไปสมมติเราใส่ค่าเลขสองเข้าไปสองบวกเอาไงสองก็คือซ้ำในค่านี้เริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับเราก็จะใส่เลขตัวที่หนึ่งเข้าไปถึงตัวเลขตัวที่หนึ่งอาจารย์ใส่เลขสองศูนย์บวกสองก็จะได้สองรวมกันศูนย์บวกสองแล้วก็จะได้สองมันก็เก็บในค่าตัวแปรซ้ำไว้หลังจากนั้นไงต่อมันก็ไอ้ตรงนี้ครับมันจะปริ้นไปเรื่อยๆเลยนะปริ้นค่าเลขของตรงนี้มันก็ enter หนึ่งใส่ปุ๊บเก็บค่าแล้วก็เอามามาเก็บไว้ในข้อในตัวโปรแกรมก็คือตัวแรกเป็นสองศูนย์บวกสองได้สองสองเสร็จปุ๊บเราก็เราก็วนลูปมันจะวนลูปไปอัตโนมัติห้าครั้งตัวแรกด้วยสองเราใส่หัวใจใส่สามใส่สามนั้นสแกน s ตรงนี้เราใส่สามในนัมเบอร์ดังนั้นซ้ำเมื่อกี้เป็นสองสองบวกสามก็เป็นห้ามันก็เขาเก็บเข้าไปเรื่อยๆพอเขาเก็บเข้าไปเรื่อยเสร็จปุ๊บจนครบการกรอบข้อมูลครบห้าครั้งมันถึงจะทําการปริ้นผลลัพธ์มาบรรทัดนี้ปริ้นผลลัพธ์มาบรรทัดนี้ก็คือข้อมูลที่เราเก็บทั้งหมดห้าครั้งเนี่ยก็คือมันเอามาซัมเมชันกันคือเอามาเป็นผลรวมหารด้วยจํานวนทั้งหมดก็คือห้าหารด้วยจํานวนทั้งหมดนะครับก็คือห้าเอามาบวกซ้ําหารบวกกันไปเรื่อยๆดังนั้นโปรแกรมนี้คือโปรแกรมนะครับโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยในที่นี้ค่าเฉลี่ยของอันนี้มันคือทั้งหมดมันคือจํานวนทั้งหมดมันคือ5ผลรวมหารด้วยจํานวนทั้งหมดคือโปรแกรมหา average หาค่าเฉลี่ยโอเคหาค่าเฉลี่ยนะครับถ้าจะต้องการแบบ10คนก็คือใส่10ครั้งมันจะแก้ยอนแก้ส่วนไหนต้องการ10ครั้งแก้ส่วนไหนก็เปลี่ยนจากเลข5นะครับเป็น10ก็คือหาจํานวนเลขที่เรากรอกไปสิบจำนวนแก้ตรงนี้เสร็จปุ๊บต้องแก้ตรงนี้ด้วยเพราะจากห้าจำนวนทั้งหมดนี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสิบถ้ากรณีอาจารย์บอกว่าเราไม่อยากฟิกเลขตรงนี้เพราะเราขี้เกียจแก้โค้ดใหม่ให้เราใส่ตัวแปรเพิ่มเองเราจะทำได้ไหมเปลี่ยนจากจำนวนทั้งหมดนะครับให้เราใส่ค่าเองจากก็เปลี่ยนแค่เลขห้าเนี่ยเราเพิ่มตัวแปรตัวแปรนี้อาจจะเป็นตัวแปร n ขึ้นมา i n n เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะอินเอ็นเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เราทําการใส่เปอร์เซ็นต์เอฟของเอ็นก่อนแล้วก็จะได้ดังนั้นตรงห้าเนี่ยจะมาผิดตัวเอ็นแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องมีสแกนเอฟของตัวเอ็นเพิ่มเข้ามาก่อนเห็นปะมันก็สามารถทําเป็นออโต้เลยนะให้ยูเซอร์ใส่โดยที่เราไม่ต้องกรอกฮาร์ดโค้ดเข้าไปในโปรแกรมเองก็จะเป็นเอื้อประโยชน์ได้ดีขึ้นไม่ต้องฟิกโค้ดเพราะว่าถ้าฟิกโค้ดพอแก้จะมีปัญหาเห็นไหมแต่เนี้ยมันฟิกโค้ดไว้นะครับก็คือการหาค่าเฉลี่ยนนี่ <coughs> นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์จุดสอนเอฟก็คือเอาแค่ทนิยมสองตำแหน่งมาเท่านั้นนะครับก็ <coughs> รันหมดโปรแกรมได้เลยนะครับโปรแกรมนี้โปรแกรมนี้ทําหน้าที่อะไรก็บอกไปแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการวนวนวนรอบสอนการวนรอบก็คือ for สอน for อันนี้ใช้เยอะแล้ว for s o r for ก็ฉลาดมันคือทำพวก m a t r i x ก็ได้ทำพวกอะไรที่แบบรันออโต้ในตัวมันเองซ้ำสองครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ฉลาดมากขึ้นหรือซับสตอนมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็ไปใช้ในพวกแบบนี้ใช้พวกวาดรูปหรือใช้ในพวกอะไรพวกนี้ครับขึ้นลายแ
อ่าที่เราแตกต่างมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับมีคำมีเพิ่มขึ้นมีวอยตามด้วยอันนี้เราได้เรียนยังในเลคเชอร์ก็คือฟังก์ชันการสร้างฟังก์ชันในในการเขียนโปรแกรมอันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าเราไปใช้งานจริงครับคือการสร้างฟังก์ชันเราจะไม่เขียนแตกย่อยออกมาเป็นโค้ดเดียวเดียวเราจะเขียนเป็นฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเราค่อยไปเรียกใช้ฟังก์ชัน r o o t i n g ไอคือฟังก์ชันฟังก์ชันนะครับมันจะเป็นชื่อฟังก์ชันถ้าเราสังเกตเห็นตัวเนี้ยมันจะมีวงเล็บแล้วมีพารามิเตอร์ข้างในอยู่อันนี้เป็นฟังก์ชันละอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีตัวแปรเป็น void เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี้ยมีตัวแปรแล้วมีการรับค่าตัวแปรในตัวมันเองอะ่ะอันนี้เรียกเป็นฟังก์ชันเห็นปะเช่น draw box draw box ก็คือเป็นฟังก์ชันชื่อ draw box ก็คือจะจะวาดรูปกล่องมีตัวแปรพารามิเตอร์ภายในคือ in in สองตัวซึ่งโดยปกติประกาศนี่ก็คือประกาศอยู่เป็นเป็น global ขึ้นมาข้างบนนอกเมนนะครับแล้วก็บอยบอยปกติอะครับเวลามันทำอันนี้เมนมีแค่นี้เองนะสังเกตเห็นว่าเห็นว่าเมตอดอะครับเมตอดที่เราสร้างขึ้นมันจะอยู่นอกเมนโปรแกรมเวลาอ่านจริงเราอ่านแค่เมนเห็นไหมสังเกตว่าคาว่าเมนนะครับก็เมนมาเสร็จปุ๊บพอมาเจอคำเนี้ย draw box ห้าคอมมาสิบห้าพอมันเจอคำสั่งนี้ปุ๊บมันจะทำอะไรมันจะกระโดดมาหาตัวนี้ก่อนก็คือฟังก์ชันเราสร้างขึ้นต่างหากไม่ได้อยู่ในเมนฟังก์ชันต้องอยู่นอกเมนแต่เรียกใช้ฟังก์ชันเรียกใช้ในเมนโอเคนะพวกนี้ออกสอบร้อยเนะครับแน่นอนในการสร้างฟังก์ชันดังนั้นฟังก์ชันในการเขียนเขียนกล่องนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างเวลาประกาศค่าตัวแปร void draw box นะครับแล้วก็ in row กับ in column ก็คือมีทั้งแถวและหลักนะครับประกาศตัวแรกเป็น in column for loop อันนี้เซมิโคลอนรอมากกว่า0แล้วก็เซมิโคลอนรอเท่ากับรอลบลบแปลว่าอะไรอะ่ะทำไมมีแต่เซมิโคลอนแล้วตัวหน้าเป็นเลขอะไรตัวหน้าจะเป็นเลขอะไรอ่ะเออเป็นเลขอะไรถ้าเราไม่ประกาศมันต้องเป็นเลขอะไรเป็นเลขศูนย์นะค่าดีฟอลของตัวโปรแกรมก็คือเป็นเลขศูนย์แต่ถ้าดีเราควรจะใส่จะใส่ว่ารอเท่ากับอะไรไปด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับในที่นี้มันบอกว่าถ้ารอมีค่ามากกว่าถ้าแถวนี้มีค่ามากกว่าศูนย์ก็ให้ทําแล้วค่อยลดลงไปเรื่อยๆนะครับเสร็จปุ๊บถ้ามันอยู่ในเงื่อนไขนี้มันจะมาเข้าฟอร์ลูปตัวที่สองก็คือหาคอลัมน์ต่อในที่นี้เขาบอกว่าคอนะครับ C O L มีค่าเท่ากับคอลัมน์คอลัมน์ในที่นี้คือเลขอะไรสังเกตเห็นว่าไอเนี้ยมันฟิกไว้แล้วเพราะไอเนี้ยไอเนี้ยสังเกตเห็นว่าอินโลใช่ไหมครับอินโลตรงเนี้ยก็คืออะไรก็คือเลขห้าเข้าปะเลขห้าเพราะว่ามันมันเรียกใช้งานเนี่ยมันบอกว่าจะปริ้นก็คือแถวเอาเฉพาะห้าแถวเองดังนั้นไอตรงเนี้ยค่าเริ่มต้นมันจะเป็นเลขอะไรเลขห้านะก็คือรอเนี่ยมีค่าเท่ากับห้าห้ามากกว่าศูนย์ใช่ไหมใช่ห้าปุ๊บแล้วก็มันจะทำห้าก็คือแปลว่ามันจะปริ้นมันก็จะมาเข้าหาคอลัมน์ต่อเช็คคอลัมน์ด้วยว่าคอลัมน์ตอนเนี้ยมันเป็นคอลัมน์สิบห้าด้วยนะเป็นคอลัมน์สิบห้าด้วยคอลัมน์ค่าเท่ากับสิบห้าเพราะเราเอสไซมาสิบห้าดังนั้นสิบห้ามีค่ามากกว่าศูนย์แล้วก็ตามเงื่อนไขก็คือทำก่อนแล้วค่อยลบไปเรื่อยๆนะครับแปลว่ามันก็จะปริ้นค่า x เนี่ยเป็นอะไรมั่งคอลัมน์คือสิบห้าก็จะก็จะปริ้น x ไปเรื่อยๆปริ้น x ไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันปริ้นแต่ละครั้งนะครับพอมันปริ้นเสร็จก็ขึ้นมาทั้งใหม่ไปเรื่อยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นรูปอะไรอ่า x สิบห้าตัวห้าบรรทัดก็คือก็คืออะไรก็คือคอลัมน์มีสิบห้าคอลัมน์แล้วก็แถวมีห้าแถวมันก็ได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปที่เป็นกล่องคือที่เป็นตัวเอ็กอย่างเดียววาดรูปดังนั้นนี่คือโปรแกรมวาดรูปแค่วาดรูปกล่องดังนั้นถ้าเราจะไปทําการวาดรูปอะไรเนี่ยครับเราก็ใช้ใช้เรื่องนะใช้ฟังก์ชันเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนค่าตัวแปรตรงเนี้ยหรือถ้าจะให้ง่ายแบบเราจะสร้างอินเทอร์เฟซให้ยูเซอร์สามารถใส่ค่าตัวเลขได้ตัวโนมัติเราเปลี่ยนตัวเนี้ยครับเป็นตัวแปรสามเพิ่มตัวแปรเข้ามาแล้วเป็นสแกน f สแกน f ใส่ค่าเช่นอาจารย์บอกเป็น x เป็น x y เป็นตัวนี้เป็น
ะครับแล้วก็สแกนเอฟพิมพ์ตัวเลขเก็บเป็นตัว 8x อีกอันหนึ่งให้ยูเซอร์กำหนดค่าคอลัมน์ก็เป็นตัว 8y ก็สแกน f ใส่ค่าในตัว 8y หลังจากนั้นตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น x กับ y ซะเข้าปะพอเปลี่ยนเป็น x กับ y ดังนั้นยูเซอร์สามารถจะปรับแต่งกล่องได้ละเข้าไหมครับปรับแต่งกล่องได้แล้วก็คือไม่จำเป็นต้องฟิกโค้ดเป็น5กับ15แล้วพวกนี้ออกสอบนะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําเองใช่ไหมสมมุติเฮ้ยเราไปหาโค้ดในเว็บไซต์ต่างๆมันมีเราเอามาเอาแค่ฟังก์ชันออกมาครับเอาฟังก์ชันเข้ามาใส่ในโค้ดที่อยู่นอกเมนหลังจากนั้นเราแค่ประกาศเรียกใช้ค่าตัวแปรก็คือชื่อฟังก์ชันตามด้วยอินพารามิเตอร์ที่อยู่ภายในเนี่ยก็ใส่ค่าตัวเลขหรือค่าอะไรที่เราแอดไซน์ให้มันก็จะมาเรียกใช้ในคอฟังก์ชันนี้ทั้งหมดโอเคนะอันนี้สําคัญออกสอบอยู่แล้วการเรียกใช้ฟังก์ชันดังนั้นสมมติเป็นทำทำโปรเจกต์เป็นทีมหรือเป็นอะไรเงี้ยมันอาจจะมีประมาณ10 20ฟังก์ชันอ่ะเช่นเราเนี่ยบอกฟังก์ชันในการสร้างกรอบอีกอันนึงเราบอกฟังก์ชันในการสร้างวงรีฟังก์ชันในการสร้างรูปสามเหลี่ยมฟังก์ชันในการสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรพวกนี้ครับฟังก์ชันในการสร้างรูปวงกลมหรือรูปอะไรต่างๆพวกนี้รูปแท่งสี่เหลี่ยมทรงกระบอกนะครับพีระมิดนู่นนี่นั่นพวกนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันเอาหลายๆฟังก์ชันเนี่ยครับมารวมเป็นสร้างโปรแกรมแล้วก็บอกเป็นโปรแกรมว่ารูปเลขาคณิตได้ละแต่ว่าสามารถไปแอปพลายทำเป็นโปรเจกต์ได้อีกเอาไปขายได้ด้วยนะครับนี่เป็นโค้ดต้นแบบในการสร้างรูปภาพในที่นี้เรากำหนดเป็นตัวแปร x แต่ถ้าอาจารย์เปลี่ยนไม่ใช้ตัวแปร x เราใช้ตัวแปร o ก็ได้จะใช้ตัวแปรเป็นขีดก็ได้ใช้ตัวแปรเป็นรูปลักษณ์อะไรก็ได้ครับแต่ว่ามันจะปีนออกมาเป็นเป็นแถวกระหลักนะครับเต็มพื้นที่นะครับเราสามารถไปตัดต่อหรือไปแต่งรูปได้ในโคดดิ้งโปรแกรมพวกนี้พวกนี้ก็ไปใช้ในการเขียนลายแพทเทิร์นเสื้อผ้าได้เวลาไปถักโคเชนอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีตารางให้แล้วก็แค่เขียนโปรแกรมแล้วก็ปรับแต่งปรับแต่งรูปภาพได้รันแล้วบันทึกผลของโปรแกรมนะครับจากโปรแกรมนี้วนรอบทั้งหมดกี่รอบจงอ่านที่บายแล้วก็บอกอะไรวนทั้งหมดกี่รอบมันมีทั้งหมด5แถวเจ็ดสิบสองหลักสิบเอ็ดสิบห้าหลักแปลว่ามันต้องวนขันก็วนเท่าไหร่เออวนห้ารอบเราก็ปริ้นตัวบนมาอีกสิบห้าครั้งวนใหญ่สุดวนใหญ่สุดคือห้ารอบในแต่ละรอบเนี่ยมันทำสิบห้ารอบงงมากรอบใหญ่สุดคือมันมันทำรอบใหญ่สุดห้ารอบแต่รอบแรกของมันมันวนสิบห้าละสิบห้าครั้งแล้วมารอบที่สองวนอีกสิบห้าครั้งรอบสาสิบห้าครั้งรอบสี่สิบห้าครั้งรอบห้าสิบห้าครั้งก็เขียนประมาณนี้ถ้าเราบอกห้ารอบก็ถูกแต่ว่าในแต่ละรอบของห้ารอบมันมีวนอีกสิบห้ารอบเห็นปะมันก็เลยสร้างเป็นกล่องมาหนึ่งกล่องที่เป็นห้ากับสิบห้าแถวคูณหลักก็คือเป็นแมทริกถ้าเรามองคือแมทริกห้าคูณสิบห้าแถวคูณหลักเห็นปะก็คือไว้ใช้ก็สร้างแมทริกขึ้นมาได้พวกนี้ครับถ้านาคนเราใช้แบบนี้เราก็สามารถแอดไซน์ค่าเราวิสร้างผลคูณของแอนทริกอะไรได้อีกในวิชาคณิตศาสตร์การบ้านที่เราชอบนะครับข้อที่หนึ่งหัดเขียนโปรแกรมนะครับก็คือในที่นี้คือเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าเลขจํานวนเต็มสิบจํานวนจํานวนเต็มก็มีอินทิเจอร์นะสิบจํานวนจากนั้นให้ทําการตัดสินใจว่าค่าใดเป็นค่ามากที่สุดในลําดับที่เท่าไหร่วิธีการทําทำอะไรได้มากโดยปกติแต่เรายังไม่เรียนเรื่องอาร์เรย์เนาะปกตินี้ใช้อาร์เรย์จะง่ายสุดใช้อาร์เรย์ง่ายสุดถ้าใช้ความถึกเหรอเราเนึกก่อนถ้าใช้ความถึกเหรอความถึกมันอันจะต้องมีตัวแปรเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแปรคู่ขาครับตัวแปรคู่ขาตัวเลขสิบจำนวนที่เราใส่ตัวแปรคู่ขาก็คือมันจะอาจจะมีตัวแปรเพิ่มอีกหนึ่งตัวแปรเป็นตัวแปรนับเฉพาะลําดับก็คือใช้ for loop เนี่ย for loop ก็คือเป็นตัว i เท่ากับหนึ่งเนี่ยอันนี้คือนับครั้งที่หนึ่งถ้า i เท่ากับหนึ่งอยู่แล้วในครั้งแรกแล้วมันปีนค่าอะไรก็ให้มันโชว์ลําดับมาด้วยในที่นี้ก็คือก็คือก็คือไม่ได้ไม่ยากนะก็คือเนี่ยอันนี้เราใช้ for loop ใช่ไหม for loop เราใส่ for loop i เท่ากับ i เท่ากับหนึ่ง i เท่ากับหนึ่งเซมิโคลอน i น้อยกว่าเท่ากับสิบ
มันจะต้องมีคู่ขาคู่อีกอันหนึ่งไงก็คือสมมติเราประกาศมาสิกครั้งใส่ครั้งที่หนึ่งก็คือในค่าตัวแปร i เท่ากับหนึ่งนะครับ i เท่ากับหนึ่งก็อาจจะให้อาจจะประกาศค่าตัวแปร i i เท่าหนึ่งเป็นเป็นตัวแปร n ดีกว่าแล้วก็ให้ปินค่า n คู่กันให้ปินค่า n คู่กันเวลามันปิน f ครับเวลามันปิน f ก็คือลำดับที่ใช่ไหมปิน f เป็นค่าตัวเลขพร้อมกับปินค่า n ก็คือค่าของจำนวนรอบที่ที่ทำคือลำดับอีกคันหนึ่งและมันปินมาเรื่อยๆให้มันเรื่อยๆให้มันทำภายในก่อนนะครับทำภายในโดยยังไม่ต้องปินแสดงผลนะครับอีกอันหนึ่งก็ต้องมีคำสั่งที่ที่จะเป็นการเรียงมากไปน้อยอ่ะคำสั่งที่ใช้ในการเรียงค่ามากไปน้อยอีกคำสั่งนะเรียงค่ามากไปน้อยคือให้มันทําเสร็จในตัวมันเองเสร็จปุ๊บก่อนแล้วให้มันเก็บค่าทั้งสองแบบเลยค่าทั้งที่เป็นตัวเลขจริงกับค่าที่เป็นตัวลำดับนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยทําการปริ้นในการปริ้นก็ต้องมีคําสั่งหรือมีฟังก์ชันที่เป็นคำฟังก์ชันเรียงจากมากไปน้อยก็จะทําการเปรียบเทียบค่าก็ได้ค่าไหนมากไปน้อยนะครับในนี้เราจะกําหนดค่าตัวแปรเป็น x นำหนึ่งนำหนึ่งไปจนถึงนำสิบก็ได้มีสิบตัวนำหนึ่งนำสิบถ้าประกาศตัวแปรแบบละเอียดแต่ถ้าดีอาจารย์แนะนำใช้ array จะดีกว่าแต่เนื่องจากอันนี้ยังไม่ได้เรียนเรื่อง array เรียนหลักมีเทอมนะนะให้ประกาศค่าแบบถึกเลยนำหนึ่งไปถึงนำสิบมีสิบตัวแปรมันนำหนึ่งนำสิบหรือหรือเขียนสองแบบก็ได้นะเขียนแบบ array ด้วยก็ได้แล้วแต่อันนี้อาจารย์ไม่ได้ฟิกนะให้เราเลือกเลยจะเขียนแบบ hard code ปกติหรือจะเขียนโดยใช้ array ก็ได้ได้หมดนะได้สองวิธีนะครับเลือกเอาว่าใช้วิธีไหนนะครับได้หมดเลยแต่มี for loop แล้ว for loop สิบครั้งคือวนรอบสิบครั้งพร้อมกับให้เราการเก็บลำดับดังนั้นต้องมีตัวแปรตัวแปรของลำดับก็คือก็คือ i เท่ากับ n นะโดยกำหนดให้ n มีค่าเท่ากับหนึ่งเริ่มต้นที่ n เท่ากับหนึ่งและ i เท่ากับ n ก็เป็น array ตัวที่หนึ่งอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าไม่งั้นเราก็ปริ้นค่า i ก็ได้ครับง่ายสุดไม่มีอะไรปริ้น i ออกมาเก็บค่า i เฉยๆ i คู่กันแต่ผมว่าครั้งแรกเราปิดเลข2 i มีค่าเท่ากับหนึ่งแล้วก็ให้มันเก็บค่า i เท่ากับหนึ่งเนี่ยคู่กับเลข2ด้วยแล้วก็ทำยังไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นในฟังก์ชัน main ก็มีในเมนก็มีฟังก์ชันที่เป็นเรียงลำดับแล้วก็ปิ้นค่าลำดับนั้นขึ้นมานะครับแบบแรกแบบที่2ทําเป็น array array ก็กําหนดให้นำวงเล็บใหญ่ใช่ไหมวงเล็บสี่เหลี่ยมแล้วก็ข้างในก็เป็นตัวเลขกี่จำนวนก็ว่าไปแล้วก็เขามาเรื่อยๆนะครับก็ได้เหมือนกันได้สองแบบชุดคำสั่งของโปรแกรมมีดังนี้นะอันแรกให้ใส่ข้อบทหลักโปรแกรมเรียงมากที่สุดนี่ก็แสดงวิธีชุดคำสั่งของโปรแกรมมีอะไรบ้างโปรแกรมที่สองเขียนฟังก์ชันเพื่อรับค่าตัวเลขจากคีย์บอร์ดคือสแกน f นะครับแล้วก็แสดงผลลัพธ์ดังตัวนี้ก็ไม่มีอะไรสแกน f เสร็จเราใส่เลขหนึ่งถ้าเราพิมพ์เลขหนึ่งปุ๊บให้มันปริ้นก้อนนี้ออกมาถ้าพิมพ์เลขสองให้ปริ้นก้อนนี้ออกมาในการทํานี้เราจะไม่เรื่องนะเราจะไม่ฟิกโค้ดไม่ใช่ว่าใส่เลขหนึ่งปุ๊บอ่ะให้มันพิมพ์อันนี้เลย Copy มาเลยไม่ใช่นะใช้ for loop ช่วยต้องใช้ for loop ช่วยนะ for loop ช่วยนั้นนั้นจะจะเป็นอะไรบ้างเวลาดูความสัมพันธ์นะครับมันใส่เลขหนึ่งมันคือศูนย์แล้วมาศูนย์หนึ่งแล้วไปศูนย์ถ้าใส่เลขสองก็คือศูนย์แถวที่หนึ่งก็ยังเป็นศูนย์หนึ่งแถวที่สองจะเป็นศูนย์หนึ่งสองแถวที่เหลือจะเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์ถ้าปริ้นสามจะเป็นอย่างครับปริ้นสามแถวแรกเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองตัวนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามก็คือมาเริ่มตรงนี้แล้วก็มันเป็นศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์ดูความสัมพันธ์นี้จะเขียนโค้ดเป็น for loop แบบไหนได้บ้าง for loop แบบไหนได้บ้างวนรอบแรกก็คือศูนย์วนรอบสองเป็นศูนย์หนึ่งก็คือวนรอบสามเป็นศูนย์หนึ่งสองสามอยู่ที่ค่าตรงเนี้ยว่าให้ฟิกไปถึงเลขอะไรนะครับในที่นี้มันก็เรียนรับตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองแปลว่าไอต้องเริ่มต้นที่ศูนย์ไปเรื่อยๆก็ได้แล้วมีไข่ค่าตัวตรงเนี้ยแปลว่าให้มันทําถึงแค่รอบที่หนึ่งพอนะที่แล้วก็ค่อยคือค่าเป็นตัวเลขปกติศูนย์พวกเนี้ย
ูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปศูนย์หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆลงมานะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมก็จบแล้วอันนี้ยังยังไม่ยากนะแต่ข้อสอบมันจะยากกว่านี้อีกอย่างนี้ยังปกติแต่ข้อสอบมันจะยากกว่านี้นะครับโอเค